可战场上的意外太多了，我倒是恐怕也无暇顾及到你。这就是你想把我支走的原因，罗儿。我不想让你冒任何的风险。我知道，相公，你过来一下。两人并肩而立，望着这外头风雨交加的夜色，任由这和着雨水的风吹打在他们的身上。罗儿，你这是……你看不出来吗？我陆云罗要做那个和你一同并肩风雨之人，而不是躲在你的身后，让你为我遮风挡雨。好，从今以后，你我风雨同行，不离不弃。他这辈子能遇到他，足够。陆云罗也在这一日见到了多年不见的苏莫然。舅舅，罗儿，快过来，让舅舅瞧瞧你这些年过得可好？怎的又比以前清瘦了许多啊？可是，在北仓国的时候，被那北仓皇欺负了。舅舅，你这么多问题，到底要我先回答哪一个呀？挨个挨个回答。舅舅。这些事情说来话长，你确定你时间够吗？今日就暂且饶了你，待舅舅攻下这城，再来找你也不迟。罗儿啊，你记住，你是有家的人，今后无论遇到什么事儿，都不要再像六年多前那般独自一人承受。哪怕是有什么破天的大事儿，你的身后也永远会有苏家和陆家帮你顶着。我知道了，这就是我最想守护的亲人呢。紫幽城。现在外面情况如何了，回王爷？敌军现在正驻扎在城外的山脚下，今日恐怕不会行动了。听说东兰皇昨日就已经到了。回王爷，的确如此，陛下亲自派人护送的。这一天，终于要来了。燕儿，你放心，你的仇也一定会给你报的。陆云罗来到前线之后，不想因为自己身份特殊而什么也不做。便索性换了套男装，去了医务处，看看能不能帮上什么忙。到傍晚的时候，驻扎在军营的士兵们每个人都喝到了一碗热乎乎的汤药。也不知道怎么回事，他们发现今日这汤药喝到体内之后，整个人会有一种轻盈舒畅的感觉，并且觉得自己有用不完的力气似的